మన సరౌండింగ్లో ఉండే మ్యాటర్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఈ మూడు స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ యూస్ చేసే వాటర్ డిపెండింగ్ ఆన్ టెంపరేచర్ సాలిడ్ ఐస్ లిక్విడ్ వాటర్ అండ్ గ్యాస్ అంటే వాటర్ పేపర్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతుంది లిక్విడ్స్ మన డైలీ లైఫ్లో మెయిన్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి లిక్విడ్స్ కంటూ కొన్ని స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి లిక్విడ్స్ యొక్క మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ వాటర్ డెన్సిటీ నైన్ నైంటీ సెవెన్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అని ఇస్తారు డెన్సిటీ అంటే యూనిట్ వాల్యూమ్ లో ఎంత మాస్ అకామిడేట్ అవుతుంది అని వాటర్ లో వాటర్ డెన్సిటీ అంటే థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కన్నా ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ వేస్తే అవి మునిగిపోతాయి అంటే సింక్ అవుతాయి థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కన్నా తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ వేస్తే అవి పైకి తేలుతాయి అంటే ఫ్లోట్ అవుతాయి మనం ఇంట్లో వాడే ఆయిల్స్ని వాటర్లో పోస్తే చివరికి ఆయిల్ వాటర్పై సెటిల్ అవుతుంది బయట నుండి ఆయిల్ అండ్ వాటర్ వేరుగా కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్స్ డెన్సిటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ రేంజ్లో ఉంటాయి అంటే వాటర్ కంటే తక్కువ సో ఆయిల్ వాటర్పై సెటిల్ అవుతుంది మెర్క్యూరీ యొక్క డెన్సిటీ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ మెర్క్యూరీ రూమ్ టెంపరేచర్లో లిక్విడ్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే మెటల్ ఒకవేళ మనం మెర్క్యూరీ అండ్ వాటర్ను మిక్స్ చేసిన అవి రెండు రియాక్ట్ అవ్వవు రెండింటి మధ్య ఉండే డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల వాటర్ మెర్క్యూరీపై ఒక లేయర్ ఫామ్ చేసి సెటిల్ అవుతుంది విస్కోసిటీ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనం మన నేక్ టైస్తో చూస్తే మొత్తం ఫ్లూయిడ్ ఒకేలా ఫ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోని మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో చూస్తే ఒక లేయర్పై ఇంకొక లేయర్ స్లైడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది నార్మల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోలో అన్ని లేయర్స్ యొక్క స్పీడ్ సేమ్గా ఉండదు ఎందుకంటే రోడ్ అండ్ వెహికల్ మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుందో రెండు లేయర్స్ మధ్య కూడా ఒక రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెసిస్టివ్ ప్రాపర్టీని విస్కాసిటీ అంటారు లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు లేయర్స్ రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంటాయి అంటే ఒక లేయర్ యొక్క స్పీడ్ ఇంకొక లేయర్పై డిపెండ్ అవుతుంది విస్కాసిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న యాక్టివిటీని చేద్దాం ఒక కప్లో వాటర్ ఇంకొక కప్లో హనీని తీసుకుందాం రెండింటినీ ఒకేసారి ఒక బకెట్లోకి పోర్ చేద్దాం అప్పుడు వాటర్ ఫాస్ట్గా ఫ్లో అవ్వగలుగుతుంది అండ్ హనీ అంటే తేనె స్లోగా మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ యొక్క లేయర్స్ మధ్య విస్కాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు విస్కాసిటీ ఆఫ్ హనీ మూవింగ్ సాలిడ్స్ మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్స్ మధ్య కూడా విస్కాసిటీ యాక్ట్ అవుతుంది మాలిక్యులర్ లెవెల్లో చెప్పుకోవాలంటే ఫ్లూయిడ్లో మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఎంత ఎక్కువ బాండ్ ఉంటే అంత ఎక్కువ విస్కాసిటీ ఉంటుంది విస్కాసిటీ ఫార్ములా విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షియర్ స్ట్రెస్ అపాన్ షియర్ రేట్ ఈ ఫార్ములాని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ అని పిలుస్తారు విస్కాసిటీ కాన్స్టాంట్గా ఉందా లేదా చేంజ్ అవుతుందా అనే దాన్ని బట్టి ఫ్లూయిడ్స్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ లాగా క్లాసిఫై అవుతాయి న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఫ్లూయిడ్ యొక్క విస్కాసిటీ కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ యొక్క విస్కాసిటీ కండిషన్స్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ న్యూటన్స్ లో ఆఫ్ విస్కాసిటీని ఫాలో అవుతాయి ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై టౌ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డియు బై డివై టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇన్ టు డియు బై డివై వేర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విస్కాసిటీ టౌ అంటే షియర్ స్ట్రెస్ దీని ఫార్ములా ఎఫ్ అపాన్ ఏ అంటే ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా డియు బై డివై అంటే రేట్ ఆఫ్ షియర్ డిఫార్మేషన్ నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ లాను ఉబే చేయవు న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వాటర్ ఆయిల్ డిజరిన్ నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ బటర్ హనీ ఐస్ క్రీమ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ గురించి అర్థం చేసుకునే కంటే ముందు అడిసివ్ అండ్ కోహిసివ్ ఫోర్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం కోహిషన్ అంటే లిక్విడ్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండే అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే అందులో మాలిక్యూల్స్ ఒకదాని వైపు ఇంకొకటి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ ప్రాపర్టీని కోహిషన్ అంటారు అడిషన్ అంటే సాలిడ్ సర్ఫేస్కి అలాగే లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య ఉండే అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్లో వాటర్ తీసుకుంటే కప్ యొక్క సాలిడ్ సర్ఫేస్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య ఉండే అట్రాక్షన్ని అడిషన్ అని పిలుస్తారు సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పుకోవాలంటే కోహిషన్ సేమ్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ అడిషన్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ సాలిడ్ సర్ఫేస్ మధ్య
సర్ఫేస్ పైన ఉండే మాలిక్యూల్స్ని తమ వైపుకి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి సర్ఫేస్ పైన ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఒక థిన్ లేయర్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ లేయర్నే సర్ఫేస్ ఫిల్మ్ అని పిలుస్తారు బకెట్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్కి నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉంటుంది ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ చుట్టూ ఫుల్గా అదర్ మాలిక్యూల్స్ సరౌండ్ అయి ఉంటాయి సో అన్ని ఫోర్సెస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అందుకే నెట్ ఫోర్స్ జీరోగా ఉంటుంది కానీ సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్కి అలా కాదు ఈక్వల్గా ఫోర్సెస్ అస్సలు యాక్ట్ అయ్యవు కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉండదు కాబట్టి సర్ఫేస్ పై ఫామ్ అయిన థిన్ లేయర్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ లేయర్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ని సర్ఫేస్ టెన్షన్ అని పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్పై ఒక సన్నని నీడిల్ని పెడితే ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది నీడిల్ని సర్ఫేస్పై నెమ్మదిగా ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఫ్లోట్ అవ్వడానికి రీజన్ డెన్సిటీ కాదు ఎందుకంటే నీడిల్ డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ వాటర్పై ఫామ్ అయిన ఫిల్మ్ నీడిల్ని హారిజెంటల్గా లోపలికి అలో చేయదు కాబట్టి మనం జస్ట్ ఆ నీడిల్పై కొద్దిగా ఫోర్స్ అప్లై చేసినా అది మునిగిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఆ లేయర్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి డెన్సిటీ తక్కువగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఎంత ముంచినా అవి మళ్ళీ పైకి తేలుతాయి బట్ ఈ నీడిల్ ఒకసారి ఇలా టచ్ చేయగానే మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అది మళ్ళీ పైకి రాదు ఈ కేసులో నీడిల్ని ఫ్లోట్ అయ్యేలా చేసింది సర్ఫేస్ టెన్షన్ మనం డైలీ చూసే వాటర్ డ్రాప్స్ నియర్లీ స్పెరికల్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే డ్రాప్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ సర్ఫేస్ పై ఉండే మాలిక్యూల్స్ని తమ వైపుకు లాగుతాయి సో కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ డ్రాప్స్ వెరికల్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫార్ములా ఎఫ్ అపాన్ ఎల్ అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ క్యాపిల్లారిటీ ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న మెటీరియల్ని క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్ అని పిలుస్తారు క్యాపిల్లారిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న యాక్టివిటీని చేద్దాం డిఫరెంట్ డయామీటర్ ఉన్న రెండు క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్స్ని తీసుకుందాం ఒక బీకర్లో కలర్డ్ వాటర్ని ఉంచండి ఇప్పుడు రెండు క్యాపిలరీ ట్యూబ్స్లోంచి ఒక క్యాపిలరీ ట్యూబ్ని తీసుకొని వాటర్ ఉన్న బీకర్లో వర్టికల్గా ప్లేస్ చేయండి బీకర్లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ కంటే క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ హైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఎంత సన్నగా ఉంటే వాటర్ లెవెల్ అంత హైగా ఉంటుంది అన్ని లిక్విడ్స్ కోహెసివ్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటాయి అలాగే హడెసివ్ ప్రాపర్టీని కూడా కలిగి ఉంటాయి అసలు ఎందుకు వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అనే డౌట్ మీకు వచ్చే ఉంటుంది ఇలా జరగడానికి కారణం అడెసివ్ ఫోర్సెస్ కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉండడమే క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య ఉండే అడెసివ్ ఫోర్సెస్ లిక్విడ్ని పైకి పుల్ చేస్తాయి బీకర్ రేడియస్ కంటే క్యాపిలరీ ట్యూబ్ రేడియస్ తక్కువగా ఉంటుంది క్యాపిలరీ హైట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్ సో రేడియస్ తక్కువగా ఉన్నందువలన క్యాపిలరీలో రేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాపిలరీ రేస్కి ఫార్ములా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టీ కాస్టిటా అపాన్ ఆర్ రోజీ వేర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ రేస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సర్వేస్ టెన్షన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ క్యాపిలరీలో ఉండే లిక్విడ్కు అలాగే సర్ఫేస్కు మధ్య ఉండే యాంగిల్ను యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని పిలుస్తారు ఒకవేళ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లెస్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే అక్యూట్ యాంగిల్గా ఉంటే లిక్విడ్ సాలిడ్ని వెయిట్ చేస్తుంది లేదా తడి చేస్తుంది అని అర్థం ఒకవేళ యాంగిల్ గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే అప్యూస్ యాంగిల్లా ఉంటే సాలిడ్ సర్ఫేస్ వెట్ అవ్వదు యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లెస్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే సాలిడ్ సర్ఫేస్ వెట్ అవుతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే సాలిడ్ వెట్ అవ